August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeifuhrer Heinrich. And he couldn't find me. It came from my parents and my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison, our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. <laughs> I figure we can survive Pearson. We can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first... We enter the wolves' den. See you there. One more check. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and foreign intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Good night. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Frau Schneider. Remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a grey officer's uniform. 
Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Vielen Dank. Gern geschehen. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppen... Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, hm? woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Weißt du, was ich hier will? Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen?
Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Velen gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Ich werde dann jetzt gehen. Hm, ja. Ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in Landfräule. You ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren... Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, no. If you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So. 
So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. <laughs> Sehr gut. Very good. <laughs> One cannot be too careful these days. <laughs> you look so serious. Let us drink. To my return to the Fatherland. The French deserve each other. <laughs> but my God! I will miss the cuisine. Take the Ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh, or watching it thrash to death. Hmm? But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. <laughs> Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Sind wir bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der Schiff der Stadt hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. 
Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. 